പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ എന്ന ഭാഗത്ത് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഗുഡ് വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഹനി ട്രിക്സിന്റെ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഗുഡ് വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുന്നത് ദെൻ ലോസ് വരുന്ന കേസുകളിൽ അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ വരുന്ന അബ്നോർമൽ ലോസുകൾ വരുന്ന ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ വരുന്ന കേസുകളിൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അത്തരം വീഡിയോസ് ആവശ്യമുള്ളവരെ നേരത്തെ നൽകിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ സന്ദർശിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഗുഡ് വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഗുഡ് വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വാട്ട് ഈസ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ദ എക്സസ് ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓവർ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡിന്റെ മുകളിലുള്ള നോർമൽ റിട്ടേണെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായുള്ള ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു ഇയർ പെർച്ചേസ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് കാണണം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഫാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തും കൂടെ കിട്ടണം നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻറ്റു റൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻറ്റു റൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഇയർ പെർച്ചേസ് ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഓൺ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ത്രീ ഇയർ പെർച്ചേസ് എന്നിട്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഓഫ് ദ ഫേം ഈസ് ത്രീ ലാക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് എ ഫെയർ റിട്ടേൺ ഓൺ ദ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഹാവിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് ടു ദ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് റിസ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഗുഡ് വിൽ ഓൺ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഗുഡ് വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു ഇയർ പെർച്ചേസ് ആണ് അപ്പൊ ഇയർ പെർച്ചേസ് ത്രീ എന്ന് ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഫാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അതിന് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ്
right divided by 100 that is equal to 3 lakh into 10 divided by 100 sum 30,000. Apo normal profit 30,000 and average profit 40,000 and only which in a super profit is equal to average profit minus normal profit on so 40,000 on average profit minus normal profit 30,000 that is equal to 10,000. Apo 10,000 and super profit equity. It is super profit into year purchase on goodwill. So goodwill is equal to 10,000 into 3 is equal to 30,000. Then goodwill is equal to 30,000. About it, what are you doing? 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 That's why you can comment in the comment box.